Good evening. Good evening, everyone. Me escuchan. Buenas noches. Hi, good evening. I was worried. Okay. We have seven people connected right now. Tenemos siete personas de 20 conectadas. Vamos bien. We're doing good. How are you today? Happy Tuesday. Cannot believe this is class number seven. Vamos en la clase número siete. Were you keeping track? Okay. So for refreshers, we're gonna start with the presentation. Let's see, let's do a summary. De que estuvimos hablando ayer? What were we talking about last night? Quien recuerda, veamos. Volunteers. What were we talking about last night? De que hablábamos ayer? Do you remember? Nadie se acuerda, me preocupa. <laughs> ¿De qué tiempo gramatical hablamos anoche? Veamos. Let's see. Nadie se acuerda de qué tiempo gramatical hablamos anoche. Pajarillos. You're waking me worry. <laughs> well, not a problem. I know it by heart. Así que vamos a ver. Ayer estuvimos hablando de simple present. ¿Qué escenario de simple present estuvimos hablando ayer? Preguntas, afirmativos, negativos. ¿Qué estuvimos viendo ayer de simple present? Let's see. Si ¿Sí me escuchan. Hola, buenas noches. Ay, sí, me escucho. Sí, lo escuchamos, pero yo ayer no estuve en la clase. Tuve problemas técnicos acá. Pero creo que vieron acerca de las del presente simple en tercera persona. Cuando... You are right, Wendy. Yes, correcto, Wendy. Y usted que no estuvo acá, imagínese. Maravilloso, Wendy. Yes, that's what we were talking about last night. Eso es lo que estuvimos hablando anoche. Um, quiero que sepan que es bien importante que participen activamente porque yo los estoy evaluando en base a eso. Y no solamente eso, no solo que yo los evalúe, es que a mí me sirve como referencia para ver si mis alumnos van avanzando, right? That's a, that's a very important point. Es un punto bien importante. Asegurarme de que ustedes realmente vayan avanzando, right? Ese es el punto. Y otro sirve para que ustedes también se convenzan y se aseguren en retrospectiva. Estoy avanzando, right? So very good. We were talking about simple present third person last night and also affirmative sentences. Estuvimos hablando, como mencionó Wendy, presente simple en tercera persona, pero también versión afirmativa para todos los otros sujetos, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cuál era la estructura que yo estaba utilizando para simple present? Es una estructura bien compleja. ¿Cuál era la estructura para simple present? Veamos, who remembers? ¿Quién me dice cuál era la estructura para formar una oración en presente simple afirmativo? Obviously, we're going to start with a subject. Obviamente, iniciamos con un sujeto, ¿verdad? Y luego, ¿qué sigue para una oración afirmativa? Verb. Exactly. Thank you. No ocupan nada más. No es algo del otro mundo. No es matemática avanzada. Subject and verb. Ustedes me lo dijeron anoche y ustedes lo estuvieron practicando y la mayoría lo hizo súper bien, se desenvolvieron súper bien. So, ahora que estamos hablando de affirmative sentences in present, vamos a recapitular los otros escenarios de simple present. ¿Qué tipo de escenarios son? Questions, yes or no questions. Pregunta cerrada, ¿verdad? Que el cuya respuesta solo puede ser sí o no. ¿Y cuál es el otro tipo de preguntas que tenemos? Preguntas de sí o no, ¿y cuáles son las otras? Veamos. Si yo quiero información. Doble question. Exactly. Thank you, Jonathan. WH questions. Or information questions, as you wish. Pueden ser preguntas de información o preguntas de WH, como mencionaba Jonathan. So, de eso vamos a estar hablando ahora. Pero como anoche todos salieron súper bien en la parte de afirmativo, we're going to do a recap. Vamos a, hacer, vamos a recapitular un poquito antes de avanzar. 
Quiero que sepan que este recap, este recap que se está haciendo ahorita de Simple Present tiene dos motivos. Uno, que lo, que lo practiquen ya con más fluidez. Y dos, esta semana también vamos a empezar a ver Simple Past. Así que asegurémonos de que terminemos este tema Simple Present, que ya se vio en los módulos anteriores. Solo terminemos de pulirlo. Si se me ha olvidado algo, si tengo dudas en algo, ahora es cuando nosotros aprovechamos. Porque esta semana, mediados, finales, vamos a empezar con Simple Past. Y entra en cuestión lo que les dije yo antes de la vacación. <risa> Empiecen a memorizarse al menos uno o dos verbos diarios en sus tres formas. Pasado, presente, pasado y participio. ¿De acuerdo? So, how do I make the questions then? Let me show it. Le voy a dejar de compartir la pizarra. Y nos vamos a ir al manual. The student's manual, ¿ok? We have an exercise in here. Tenemos un ejercicio acá. You're going to match the product or the service to the corresponding industry type. Según las instrucciones, nos dice, ustedes van a ver lo que están, las palabras que están a la izquierda, desde el 1 hasta el 10. Tenemos bancos, bebidas suaves, tours guiados, cajas de cartón, edificios, celulares, medicina, componentes de vehículos, servicios de salones de belleza y número 10, ropa. ¿Ok? So, nos dice la instrucción, va usted a match, va usted a unir lo que está en la izquierda con el concepto de la derecha. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos que el número uno son banks. Banks están en, ¿qué tipo de industria están los bancos? Finance industry. La industria. Exactly, finance industry. Entonces vamos a hacer lo mismo con todos los demás. So, tenemos en total nueve, porque la uno ya está resuelta, la tenemos como ejemplo. Así que tenemos en total nueve. Ocupo nueve voluntarios que levanten la manita y los vamos a ir asignando. Cada uno va a leer la de la izquierda y va a buscar en qué industria le corresponde. ¿De acuerdo? So raise your hands. Levanten la mano y los vamos asignando de lo, del 2 al 10. ¿Ok? So we're going to start with Carla Patricia. You're going to be number two. Wendy, you're going to be number three. Tatiana Yvonne, you're going to be number four. Pablo Agrego, you will be number five. Francisco, you will be number six. Francisco va a ser el número seis. Nelly, number seven. And vamos con Nelly, number seven. Y voy a asignar los últimos tres, que serían ocho, nueve y diez. A Ingrid, Joana, me ayuda con la número ocho, por favor. <coughs> Elena, me ayuda con la nueve, por favor. Y Carol, si sería tan mal, me ayuda con la 10, por favor. Ok. Yes, me. Thank you. Iniciamos. Number two, Carol. Mm. So, three. Uh -huh. uh. Mm -hmm. so. Sub drinks sería por aquí, ¿eh? De, 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 beverage. De, de, ajá, industry. beverage industry. Repeat. Uh -huh. Beverage. Correct. Industry. Yes, Carla, that is correct. Sub drinks, beverage industry. Thank you. Number three. Um, ¿Cómo se pronuncia? Guided. Yeah. Guided. Uh -huh. Guided tours match um, the tourist industry. Yes, tourism industry. Correct, Wendy. Thank you. Number four. For cardboard boxes. Mm -hmm. uh, G, the packaging industry. Exactly. Correct. Tatiana, very good. Number five, please. Uh, number five, building. Mm -hmm. Uh, the industry. Okay, buildings, the telecommunications industry. Or oh, B, me dijo, the construction industry. B, B. The construction yes. industry, correct, thank you. Number six, mobile phones. Uh, the, telecommunic the telecommunication industries. 
Yes. ¿Cómo se dice esta palabra? Móvil. Mobile. Suena como en dos O's. Mobile phones. Mobile. Mm -hmm. Yes. Okay. Thank you, Very good. Number seven. Medicine letter J. The pharmaceutical industry. Letter J, the pharmaceutical. Yes, that is correct. Pharmaceutical. Mm -hmm. Correct. English. Good presentation, Ellie. Number eight. Car component. Mm -hmm. Eh, the auto motor industry. Exactly. De acuerdo, okay. Erika. Yes. Nos, nos vemos mañana. Que Number nine. Hair salon service. Is letter A, the beauty and personal care industry. Exactly, Elena. Thank you. Number 10. Clothes, the literal C, the textile industry. Exactly, the textile industry. Very good. Okay, based on that, you're going to write a sentence to describe the expertise and the industrial classification of the business below. Van a hacer algo similar, miren. En esta, por ejemplo, van a ver, aquí tienen como categorías, ok, las categorías. Y ustedes, o los nombres de la empresa, digamos, pueden ser nombres de las empresas. Y ustedes van a decir, en esta empresa hacemos esto y esto. Estamos en esta industria. ¿Ok? Aquí tienen un ejemplo. Miren, el primero se llama Refresh and Live. Refrescar y vivir. Y dice, en Refresh, at Refresh and Live, nosotros distribuimos bebidas suaves. Siguiente oración, estamos en la industria de las bebidas. ¿Right? Acá ustedes van a utilizar su creatividad y ustedes van a hacer como el eslogan. Van a decir qué hace la empresa y en qué industria está. ¿Ok? La segunda es fix and care, que sería el equivalente a decir arreglar y cuidar o reparar y cuidar. Ustedes pueden usarlo en cualquier categoría que ustedes quieran. Por ejemplo, at fix and care, we fix your car and we care for the motor. Un ejemplo. Pero también puede ser de ropa. We fix your clothes and we take care of your looks. ¿Ok? Sean creativos. Ahí pueden la imaginación de ustedes. Lo que ustedes gusten. Puede ser en cualquier industria. Siempre y cuando encaje con el logo de la empresa. Que es cuidar y arreglar. ¿Ok? En la número 3. Tienen. Enjoy and travel. Disfrutar y viajar. Enjoy and travel. Eso sería como el nombre de la empresa. Ah, en Enjoy and Travel nosotros hacemos esto y esto. Somos una industria de turismo, right? Um, business, stamp, business Bank, Banco de Negocios se llama este, Business Bank. Y ustedes van a decir, ah, aquí en Business Bank nosotros hacemos esto y esto. Y somos de esa industria. Y lo mismo con la número cuatro, que dice The Sun Resort, ¿ok? The Sun Resort, un hotel de playa que se llama El Sol, <risa> ¿ok? Ustedes van a decir, ah, aquí en el hotel de Sun Resort, hacemos esto y esto. Y somos en esta industria, All right? So, I'm going to give you five minutes. Les voy a dar cinco minutos. Esto lo van a hacer individual, porque es la creatividad de cada uno de ustedes. Si necesitan idea, eh, ideas o ayuda con, la, con el vocabulario, aquí estoy, me dicen, y con gusto les ayudo. So, tienen cinco minutos a partir de ahorita. Revisamos cómo van y si no, les damos más. No se preocupen.
All right, five minutes have passed. Let's see. Ya pasaron cinco minutos. Díganme ustedes si necesitan un par de minutos más para completarlos. Do you feel like you need more time? Sienten que necesitan más tiempo o ya estamos ready? Solo un par de minutitos más. Perfect. Okay. Son las 21. Les voy a dar hasta las 25. Tienen cuatro minutos. ¿De acuerdo? Okay. All right, it's 8.25, we got the five minutes. Vamos a empezar, veamos quién quiere iniciar con la primera. Vamos a, vamos a ir de una a una, vamos a escuchar sus oraciones por cada una. Iniciamos con fix and care. Quiero escuchar sus ideas, con qué, qué formularon, all right? So let's see, volunteers, raise your hand, levanten la mano y vamos a iniciar con ustedes, ¿de acuerdo? Igual todos van a pasar, pero si ustedes levantan la mano, pasan antes, right? Daisy y Elizabeth, iniciamos con ustedes. Good evening, teacher. Thank you. Uh -huh. eh, solo tengo la primera porque casi que me acabo de conectar, pero... De acuerdo. Uh -huh. okay. Esta es mi idea. In this company, we share the passion for your garden. 
Y often you cut new um, recortes. Uh, serían arreglos. Arrangements. Arrangements and mm -hmm. cuts. Okay. Very good, Daisy. That's a good one. ¿Qué industrias son? We are in... My... ¿De estas industrias en cuáles están? In service. Okay. We are in the service industry, sería al final. Very good, Daisy. Thank you. Vamos con okay. Wendy y Marlene, por favor. The drums. It's and care. At Fit Center, we take care and repair your vehicle. Vehicle. Uh huh. Vehicle. We are the automotive industry. Very good, Wendy. Nice. Vamos a escuchar el tema. Veamos. Volunteers para el número dos. Vamos a estar con Fix and Care. Pablo Abrego, lo escuchamos. Enjoy and travel. Estamos fixed uh, in care, Pablo, en la dos. Ah, pero, 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 uh -huh. perdón, perdón. Uh, fixed in care, uh, we solve the problem in your computer and take care of your information. Hey, very good. Uh -huh. In which Only. industry? <laughs> in which industry? Uh, in in um, communication. Communications industry. Very uh, good, Pablo. Very interesting idea. Nice. Okay, who's next? Veamos. ¿Quién, tiene, ¿Quién quiere compartir su versión de Fix and Care? Estamos en la segunda ahorita. Todos vamos a hablar de la segunda ahorita. Let's see. Manuel Alfredo, por favor. Escuchamos. Ok, dicha. Eh, segunda, ¿verdad? Yes. Fix and Care. Uh -huh. Uh, tengo we fix um, take care of your house we are in the construction industry very good <laughs> that's a good idea fixing care of your house thank you Manuel vamos a ver quien más quiere compartir su versión escuchamos entonces vamos con Oscar Noé por favor Oscar Noé Magaña ok Fix and care. Mm -hmm. uh, we sell cosmetic and skin creams, and we are in the beauty and personal. Very good. That's innovative. Bien innovadora su idea, Oscar. Nice. <laughs> <laughs> Thank you. Lucia Milagro, por favor. Fix and card. We take fix and cards. Cards. We we are in the uh, we are in the automobile industry. Very good, thank you. Vamos con um, Carol Escalante, por favor. No sé si me escuchan. Me dice yes. mi nombre, pero por la lluvia casi no escucho nada. No sé qué número. En la que eh, estamos en la segunda, Carol. Fix and care. En la segunda, fix and care. Fix and care. Eh, we, eh, we transform to environment. Eh, environment. 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 We mm -hmm. are in garden. Very garden. Very uh -huh. Nice. Correct. You take care of the garden. Very good. Thank you. Vamos a ver Tatiana Ivonne, por favor. Uh, please and care. Uh -huh. uh, the week of your hair. Uh, we are in the beautiful and personal care industry. Very good, Tatiana, nice, thank you. Carla, vamos con Carla, please. Carla, pienso que sí. Carla, me desapareció Carla de acá. Vamos con Ingrid, Joana, please. Sería la, 
La dos. Okay. Fix and care. Estamos ahorita. Ok. Um, in a clean house, after a party, we leave your house. Has if nothing has happening, we are in the cleaning industry. <laughs> Very good. Thank you, Ingrid. Nice. Elena Guadalupe, please. Fix and care. Uh, fix and care, be repair, um, take care of your furniture. No sé si se dice, diga así. Yes. Mm -hmm. we, we are in the textile industry. Very good, Elena. Thank you. Wendy Marlena, please. A usted ya me lo dio, ¿verdad, Wendy? Lo siento. Vamos con um, Francisco López, please. Okay, teacher. Um, ¿Cuál sería? Fix and care, ¿verdad? Yes, la segunda. Fix and care. Uh, in fix and care, we are dedicated to, uh, no sé cómo se pronuncia, teach, teaching. Teaching. In teaching you how to make a thing last longer. Nice. What industry is that? ¿Qué industria están? We are in the... Disculpe, teacher, no, no le escucho. ¿En qué industria estaría? Ah, en Business Bank. I'm sorry? No le escuché, perdón. Creo que por la lluvia no le escucho, teacher. <laughs> It's probable. Yeah. Lo okay. Siento. No worries. Thank you for participating. Vamos con el número tres, entonces. Enjoy and travel. Enjoy and travel puede ser de cualquier tipo de transporte, right? O tipo de turismo. Vamos con Nelly Lilibet, please. Hola, ya voy. Uh, we give you the most wonderful experience to enjoy in your dream country. We are in the tourist industry. Very good, Nelly. Thank you. Let's see. Do you este, have Dim? Yo no dije la uno. Bueno, la dos. Ah, okay. Fix and care. Ah, fix and care. Adelante, sí. Nelly. Le escuchamos. We solved your problems with the most relaxing message experience. Take care of your health and beauty with us. We are in the beauty and personal care industry. Very good. Me encanta que todos mencionaron una industria diferente en el segundo de fix and care. Very good, Nelly. Thank you. Todo, cada uno de ustedes. Salió con algo diferente, bien innovador. Thank you, Nelly. Thank you, everyone. Enjoy and travel, entonces. Vamos a ver con qué salimos ahora. Enjoy and travel. Volunteers, please. En la número tres. Enjoy and travel. Do we have volunteers that want to share? Tatiana Yvonne, please. La escuchamos. Enjoy and travel. We take care that your trips are full of emotion. <laughs> eh, we are in the in the automobile industry. Very good, Tatiana. Very good. Very different. Full of emotions. Perfect. Pablo Abrego, please. Uh, and then travel. Mm -hmm. uh, we made you trip an entire experience when you enjoyed it. Um, and traveling uh, in the tourist, tourist industry. Tourism. Very good, Pablo. Thank you. That's cool. Vamos con Wendy Marlene, please. Um, at Enjoy and Travel, we'll take you to the best tourist place, places so you can enjoy and travel comfortable. We are the tourist industry. Very good, Wendy. Travel with care and with care and comfortable. Nice. Thank you. Vamos con Carol Escalante, please. Enjoy and travel. Live to the max. We are your travel agents. You love it, Carol. <laughs> you get the slogan. Yes, very good. Vamos con 
No, vamos, vamos a hacer abajo entonces. Vamos esta vez con Oscar Noé, por favor. La número tres. Enjoy and travel. Hey, teacher. Enjoy and travel. We are a worldwide travel and tourism agency. And we are in the tourism industry. Very good. Worldwide tourism agency. Nice. Yes. Con Daisy Elizabeth, please. Okay. Enjoy and travel. Living, enjoy and travel. And, and wait, this fruit. No, creo que perdí la idea, pero vive, disfruta y viaja. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Living uh -huh. and travel. Uh -huh. In our in our um, microbus. In our microbus. Microbus. We are in the service. Service industry, yes. Service industry. <laughs> yes, that's a good okay. one. That is a good idea, Daisy. <laughs> thank you. Okay, Daisy. thank you. Manuel Alfredo Hernandez, please. Enjoy and tra travel. Enjoy and travel the beautiful world. We are in the tourist industry. Very good. Thank you, Manuel. <laughs> nice. Um, solo para que tengan en cuenta, este tipo de ejercicios es uno de los que se les ponen a las personas cuando se les están haciendo. En, hay dos tipos de entrevistas en que se ocupa este tipo de ejercicio. Entrevistas de trabajo en inglés y para entrevistas para becas de estudio. Ok, um, sobre todo si van a estudiar o maestrías o cosas así en inglés para ver si ustedes de verdad son madera para ese tipo de cosas, se les ponen ejercicios como este. De repente le dan una cosa y le dicen, cree un eslogan, cree una idea. ¿Cómo lo vendería? Right? So this is the type of exercise you're doing. Este es el tipo de ejercicio que ustedes están haciendo ahora para entrevistas, ya sea de trabajo o para estudios superiores en inglés. So very good. Vamos a ver qué tienen con Business Bank, Banco de Negocios. Ah, perdón, Carol estaba en Enjoying Travel, o solo dejo la mano ahí. Ah, okay. No worries, vamos con Business Bank, veamos. Para Business Bank, um, Tatiana y Montes. Eh, business Bank, we make your dreams come true. We finance your business. Eh, we are in the finances industry. Very good, Tatiana, thank you. Pablo Abrego, please. Um, thank you. Uh, with all your investment, all um, the finance industry. Financial industry, very good, Pablo, thank you. Okay, let's continue. Lucia, please, business bank. Haciendo el story teacher, me quedo de vuelta. Ah, de acuerdo, estoy bien. Vamos Gracias. Carla, Pat Carla Patricia, ya está. ¿Verdad que se había desconectado, Carla? Sí, teacher, no, no, no sé de cómo era la actividad porque me quedé sin internet. Ok, no se Está lloviendo fuerte. Eh, ahorita estamos haciendo esta parte de acá. Um, pero quizás ahorita solo escuche cómo lo desarrollan sus compañeros y si lo puede hacer usted por su lado, pues perfecto, ¿de acuerdo? Ok. Vamos con Daisy Elizabeth. The comfort and security of our bank at your service. Mm -hmm. um, we are in the Bank service. Bank services or finance, finance, uh, financial industry, yes. Okay. Thank you, Daisy. Nelly Elizabeth, please. No, Nelly Elizabeth. <laughs> Nelly, please. Um, Nelly, please. Your interest in, your interests are our interests. We work together. Very uh, good. Same dream. <laughs> <laughs> Very good, thank you. Elena Guadalupe, please. Business. Right, anyway, she takes off all her clothes, climbs to the hot 
uh, business bank, we take we take care of your economic. We are in the financing industry. Perfect. Thank you, Elena. Ingrid Joanna, please. This is la, la business, ¿verdad? Yes. Perdón, que estaba comiendo. Business Bank. Eh, cooperativa El Emprendedor. Uh -huh. We help you to grow your business. We are in the financing industry. Very good, Ingrid. Thank you. Um, Francisco ya me dio su versión para Business Bank. No, ¿verdad? No, no, no. Ok, lo escuchamos. Pues. Eh, sería... <laughs> We help you to be rich. <laughs> nice. <laughs> That's the finance industry, right, Francisco? Exactly. Very good. They help you to be rich, people. <laughs> Thank you. Carol, ya me dio business bank. No. Okay, la escuchamos. Business bank, we take care of you investment. We are a business and investment company. Perfect. Very good. Thank you. Okay. Uh, Manuel Alfredo, please. Business bank. We are your business bank of the future. Believe, trust, and success. We are in the financial industry. Very good. Very, very productive. That logo, <laughs> Manuel. Lucia Milagro, please. Business bank. In our business bank, we order you help to building your house. We are in the financial industry. Very good. Thank you. Me encanta que todos, todos generaron un eslogan diferente en diferentes. Si se fijaron, el tema era business bank. Pero cada uno de ustedes lo aplicó en áreas diferentes de la vida. So, está súper bien. Very good. Y la última, tenemos The Sun Resort. Hotel El Sol, The Sun Resort. Okay, vamos a escucharlo. Volunteers, please. Juan José, please. Present. Hi, Juan José. <laughs> uh, the Sun Resort. Mm -hmm. Get away from work and enjoy freely. Very good. Forget about the work. <laughs> nice, Juan José. Thank you. Tatiana, I want, please. Um, the Sun Resort. We make your day the most fun and unforgettable. Very good. Unforgettable, Tatiana. <laughs> nice. Is we, it like <laughs> yeah. we are in the tourist industry. Perfect, Tatiana. Thank you. Ingrid Joanna, please. At Solicito Resort, we service you like a king. On these holidays, we are in the tourist industry. Very good, Ingrid. Me encanta que siempre un paso más allá y le pone nombre propio a su empresa. Very good, Ingrid. <laughs> Thank you. Pablo, abre lo pues. Um, the song of fall. Uh, we make you vacation, relaxing, and disconnect from the world. Uh, okay. the Very good. Juan José dijo, forget about the work. Y Pablo nos dice, disconnect from the world. Very good. Muy, muy bien. Um, vamos con Nelly, please. Está, sí, que, que, ah, sí, ya lo escuchamos. Nelly. <ríe> sí, que no sé por qué me da problemas aquí. Like, leave, leave the rest you deserve and forget about it. Everything. <ríe> <ríe> este, we are in the tourist industry or service industry. Yes. Both are applicable. Let's do applicable. Very good, Nelly. Thank you. Daisy Elizabeth, please. 
Okay. Come and enjoy the beach. Beaches. Beaches. And the delish of our rooms. Your hotel, the Sun Resort. Very good, Daisy. Are <laughs> very welcoming. Nice. And we, we have are uh, hmm? in the tourist industry. Perfect, Daisy. Correct. Okay. And we go with Carol Escalante, please. Todo lo contrario del diluvio, pero. Se va a enseñar ahorita. The Sun Resort, a uh, paradisiac place. We are a tourist center. Very good, Carol. <laughs> nice. Everybody saw the difference. Si se fijaron, cada uno de ustedes vendió la misma idea de un hotel con ese nombre, lo vendió con un eslogan diferente. Cada uno de ustedes generó un tipo de marketing diferente. So that's very innovative. Very good, everyone. Antes de seguir, vamos a pasarles la lista. Voy a hacer el diablo, niños, o a la luz. <laughs> so we're going to go with the list. Give me just a few minutes to load it. Deme solo un par de minutos para que cargue la lista. And we're going to start with Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Daisy Elizabeth Recinos. Present teacher. Thank you. Um, Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Francisco Sanchez Lopez. Present teacher. Thank you. Ingrid Joana Samayor. Present. Thank you. Jonathan Armando Ortiz. Present. Thank you, Jonathan. Juan Jose Garcia. Present. Thank you. Carla Patricia Peñata. Present. Thank you. Carol Elizabeth Escalante. Present. Thank you. Lucía Milagro Mejía. Present. Thank you. Luis Javier Castillo. Luis Javier Castillo. Manuel Alfredo Hernández. Present. Thank you. Melin Betsabe Guevara. Melin Betsabe Guevara. Oscar Noé Magaña. Present teacher. Thank you. Pablo Adalberto Abrego. Present. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés. Ruseidi Guadalupe Corpeño. Tatiana Ivonne Torres. Present teacher. Thank you. Wendy Marlene Martinez. Present. Thank you. Yanira del Carmen. Bueno, ya ni dijo que estaba enferma. Nelly Lilibet. Present. Thank you, everyone. Let's continue with the class then. Okay, bear with me for a minute. Okay, if you remember yesterday, you were making a conversation. Si se recuerdan anoche, el último ejercicio que hicimos era de ustedes agregándole dos preguntas a una conversación que ya estaba generada, ya estaba ahí en el libro. Ustedes solo la leían, la repetían, y lo que cambiaba es que le agregaban dos preguntas al final, ¿de acuerdo? So now what you're going to do using simple present, lo que van a hacer ahora usando simple present es hacer una conversación hablando ustedes de sus compañías bastante similar a lo que hicimos anoche, pero en este escenario no van a repetir lo que está ahí, sino que van a hacer su propia versión. Okay? On exercise number seven in the student's manual, en el ejercicio siete en el manual del estudiante, nos da la indicación. Vamos a preparar una conversación de dos minutos sobre su compañía. ¿Ok? Van a decir a qué se dedica la compañía, cuál es la industria, ¿ok? Si es de bebida, farmacéutica, de servicio, las que acabamos de ver esas categorías. ¿Ok? Y van a hacerse preguntas como las que estábamos mencionando anoche. Ah, ¿y a dónde está la casa matriz? ¿Cómo se dice casa matriz? Headquarters. Headquarters. Yes, headquarters. ¿Y cómo se dice sucursales? Branches. Branch. Exactly. Branch. Thank you, everyone. Gracias a todos. Branches. Ok. So, ese tipo de preguntas es como, hi, hi, my name is Victory. What is your name? Fulanito. Ok. 
Where do you work? Algo bien sencillo, pero que sea natural, que sea de ustedes, que ustedes lo generen, ¿de acuerdo? En este escenario no van a copiar lo que está en el libro, van a generarlo a ustedes. Lo que ustedes le preguntarían naturalmente a alguien, ¿ok? Um, where do you work? Ah, uh, I work at English Corporativo, un ejemplo. Ok, and what do you do in inglés corporativo, Vicky? Um, well, I prepare classes, I supervise classes, I also administer students, and I obviously I teach English, right? Ok, and y tratamos de incluir esas dos preguntas, las branches y las headquarters, y de ahí ustedes son libres de hacer cuánta pregunta quieren, right? No se preocupen, no tiene que ser una conversación muy larga. <laughs> Tres, cuatro preguntas, incluidas las dos que ya están base, headquarters y branches, ¿ok? Las otras dos ustedes pueden usar su creatividad para incluirlas, o pueden hacer más si quieren. That's up to you. Vamos a entrar a la sala, así les voy a dar diez minutos para que trabajen en esto. A los diez minutos vamos a regresar todos a la sesión. Vamos a revisar si estamos bien o si ocupamos un par de minutos más antes de iniciar, ¿de acuerdo? All right, try to make it Simple, you're going to be using simple present. Traten de mantenerlo lo más simple posible porque va a ser simple present el tiempo gramatical que están usando. ¿Ok? Las salas están abiertas a partir de este momento y tienen 10 minutos. Chef. Dígame. Yo me disculpo por no poder entrar a sala. Es que okay. estoy participando, pero estoy con fuerte dolor de mi espalda. Ok, Daisy, no se preocupe, yo voy a agregar a alguien más con Nelly en la sala entonces. Gracias. Thank you. Elena no entró por no entró a la sala.
Is it how many branches? How many can we listen? Branches. Branches. Uh, <laughs> Hello, pasa uh, a ver si ocupan ayudas, uh -huh. tienen dudas. Hasta ahorita no te Solo, nos dijo que preguntábamos sobre las sucursales, ¿verdad? Ajá, ¿dónde quedan las sucursales? ¿Dónde está la empresa matriz? Pero hagan otras preguntas, ¿verdad? Como la que yo les dije, por ejemplo, uh -huh. What do you do at, ¿qué haces ahí en ese lugar? Y le cuenta. Oh, hey, ah, con ¿cuál? eso comenzamos. Ok, that's perfect. So, <ríe> al final, tres o cuatro preguntas están bien. Idealmente cuatro, ¿verdad? Ah. Uh -huh. Sí, para que sean dos las que ya están, que son como las facilitas de las branches y la eh, headquarters. Ajá. Uh -huh. o sea, ah, comenzamos con el saludo y después le pregunté, where, where do you work? Ajá. Y ya él me contestó y luego le pregunté, what do you do? Uh -huh. Está perfecto. Y luego, what does Atlantic Bank do, Francisco? Very good, Tatiana. Yes, está muy bien. Ah. Los dejo para que lo terminen de pulir y practicar. Y los veo en unos minutos, entonces. Cuídense. We manufacturing, manufacturing uh, clean, clean products. No le escucho muy bien. In the company, in the company, uh, we manufacture uh, clean products. In the company, uh, ah. uh, Fabricamos productos de limpieza. Sí, Hello. Pasaba a ver si ocupan ayuda, si tienen dudas o preguntas. Eh, eh, solo sería eh, porque eh, eh, como que no, igual yo no, no hay una pero uh -huh. eh, nosotros estamos haciendo una conversación eh, bidireccional entre yo, ¿verdad? Así uh -huh. sería la, la... Sí, sí, puede ser así. Um, puede que uno haga solo las preguntas y el otro contesta o se pueden hacer preguntas y respuestas el uno al otro Está, como ustedes lo sientan más fácil para ustedes okay. pero tendríamos que utilizar el hit, hit, ¿qué era? ¿cómo era? Eh, mm, no, lo, uh, la clasificación de lo, lo, ah, lo, la lo, industry ah, es, ah, lo pueden mencionar esa era como una sugerencia puede mencionar, o sea Um, así como se acaba de decir, manufacture cleaning products, y le puede decir, because we are in the cleaning or in the service industry, ¿verdad? Eso es opcional si ustedes lo quieren mencionar. Uh -huh. uh -huh. Yes. Okay. Okay. Recuerden, tres o cuatro preguntas en la conversación, y de ahí estamos, ¿ok? Nos veo en unos cuantos okay. minutos. Muy bien. Okay.
we should all be back by now. Todos tendríamos que estar de regreso. Vamos a ver. Eh, ¿Lograron terminar la conversación todos? Yeah. Perfect. Okay. Yeah. Nice. Nosotros nos hizo falta una, una parte. ¿Quién es lo último? Wendy. Sí. Ok. ¿Les parece dos minutos más, Wendy? ¿Qué es lo último? All right. Les voy a... Eh, no lo entendí. <ríe> ¿Está bien o, o eh, Sí, sí, sí. Uno, ok. Dos les vamos oh. a dar dos minutos y en los que ya la tienen, les pueden servir esos dos minutos para que la repasen. Así les va a salir lo más fluida posible cuando estemos ya de regreso en la sesión. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Pueden ingresar a las salas. Tienen, les voy a dar tres minutos, pero en lo que terminan y lo repasan para que cuando regresen a la sesión, esa conversación salga suave, smooth, suave, fluida. <ríe>
Okay, ya estamos todas de regreso. We should all be back by now. We're going to start with room number one. Francisco López y Tatiana Ivonne. Los escuchamos. Hello, how are you? Hey, hello, I am fine. And you? Very well. Where do you where where do you work? Uh, I work in Atlantida Bank. What do you do? Uh, I am an engineer. Uh, I dedicate uh, to software testing. What does Atlantic Bank do, Francisco? Uh, it's a financial identity uh, that is dedicated to provident services. It's great. Does Atlantic Bank have many branches? The Atlantida Bank has eight branches in the country. And where are the headquarters? They are in El Salvador. It was a pleasure to see you. The pleasure is mine. See you later. Oh my God, that conversation was very fluent. <laughs> Muy bien, esta conversación salió perfecta, fluyó, no hubo errores de pronunciación, no hubo errores de gramática, estuvo perfect. Francisco, Tatiana, very good. Nice. We're going with room number two. Elena, Carla, Patricia, and Lucía Milagro, please. Hello, my name is Milagro Mejía. What do you work, Elena? I work in the city bank. Where is the headquarters located? The headquarters located in San Salvador. We can, I think, nearby branches. I am from the at. Yes, there is a branches in San Miguel. Okay, thank you. Are there, are you there branches in Ahuachapan City? Yes, there are. That Finish. completes or I must preguntas. Finish. <laughs> Me dejan en suspenso. <laughs> very good. Also very fluent conversation. Y las preguntas estaban en orden according to importance, right? According to uh, su importancia. Very good. Y todas participaron. Eso estuvo muy, muy bien. Thank you, room number two. Vamos con room number four. Juan José García y Manuel Alfredo, por favor. Ok, teacher. Hello, my name is Manuel. How are you? I'm fine. My name is Juan Jose. I work for Siemens. What does Siemens do, Juan? We manufacture technological equipment. Does Siemens have many branches? Yes, there are branches all over the world. And where are the headquarters? Uh, they are in Germany. Interesting, Juan. Bye, Manuel. Bye, Juan. Very good. This sounded like a real conversation. <laughs> good. Good intonation on the questions. Good intonation for the answers. Very good. Thank you. Room number four. Vamos con room number five. Oscar Noé and Wendy Marlene. Los escuchamos. Okay. My name is Oscar, nice to meet you. Nice to meet you too. I am Wendy, I work for Kikosa. What does Kikosa, Wendy? Mm, we manufacture of cleaning products. Oh, I see. Does Kikosa how many branches? Yes, it does. We have one manufacturing branch in the country. And where are the headquarters? It's in Soyapango. What type of industry does, does your company belong to? We are manufacturing of cleaning products industry. Nice oh, to meet you, Oscar. Thanks for the info, info Wendy. Goodbye. Bye. Nice. It actually sounded very fluent also, Wendy and Oscar. Thank you very much. Um, 
la verdad es que siento que van subiendo el nivel. Realmente estoy muy contenta porque el progreso se muestra justo en estos ejercicios cuando ya trabajan ustedes solitos. So that's, that's a big improvement. Es una gran mejora. So very good, everyone. Vamos con room number six. Tenemos a Daisy, Carol, and Nelly Lilibet, please. Okay. Hello, my name is Lilibet. Nice to meet you. Where do you work? Uh, nice to meet you too, Lilibet. My name is Carol. I work in Euskaristic School. Where do you work, Lilibet? Nice. I work in a Sinaloa's office. Nice. What is your work schedule? My schedule work is from 8 to 4 p.m. from Monday to Friday. Where is Eucaristic School, Carol? My work is in San Salvador. The headquarters is in Mexico. Where are the main branches to Eucaristic School? They are in Chile, Africa, Spain, and Italy. Oh, it's great. Okay, see you later, Carol. See you later, you bet. Goodbye. Goodbye. Thank you. Very good. Thank you, Carol and Nelly. We're going with room number seven, final, and it's Ingrid, Joanna, and Pablo Abrego. Abrego, los escuchamos. <laughs> <coughs> Disculpa, eh, ahorita. Uh, hello, Ingrid. How are you? Hello, Pablo. I'm fine. And you? Uh, fine. Where are you work? I work in Químicas Consolidadas. Uh, what are in Químicas Consolidadas? In the company, we manufacture cleaning products. We are the clean industry who are your customer all clients are supermarket and customer mayor okay see you later Indeed. see you later Paul. very good <laughs> thank you that's the conversation i saw you practicing very good ingrid and Paula. Thank you everyone who participated. Muy bien. Gracias a todos los que participaron. Hicieron un excelente trabajo, créanme. Um, me confirma si están viendo la PPT ahora, por favor. Yes, it is. Yes. Perfect. Thank you. Okay. We're going to start. Este ejercicio que está acá es de simple present. Solo para terminar de repasar lo que veíamos de tercera persona o los demás sujetos, ¿de acuerdo? Dice que vamos a llenar la, el espacio en blanco con la forma correcta del verbo que está en paréntesis al final. O sea que antes de empezar a verlo, vamos a ver qué verbo vamos a usar y vamos a buscar la forma correcta en Simple Present para llenar esas, esas oraciones. Nos da tres ejemplos. Por ejemplo, en el número uno, miren. Nos vamos a hacer final. ¿Cuál verbo voy a utilizar? Play. Mis sujetos son Mark y Sara. Aquí estaba el espacio, entonces yo le pongo Mark y Sara. Play squash twice a week. Ellos juegan squash. Estamos viendo otra pantalla. Ah, por, por eso le preguntaba si estaban viendo la PPT. <risa> Deme un minuto, se lo voy a cargar de nuevo entonces. Yo también era, I'm sorry, guys. De repente vi varias caras afligidas. <risa> Ahora sí. Yes. Perfect, thank you. Ok, les mencionaba, para hacer este ejercicio, ustedes van a fijarse al inicio en el verbo que está al final de la oración, en paréntesis. Ese es el verbo que ustedes van a trabajar. Y lo van a colocar según el sujeto o los sujetos y la forma en que se ocupa en Simple Present. Ok, tenemos tres ejemplos. Les mencionaba el primero. El verbo es play. Acá estaba el espacio, entonces dice Mark and Sarah. Son dos personas, es plural. Entonces yo sé que el verbo se queda en su forma base. Mark and Sarah play squash twice a week. Tenemos la dos. ¿Cuál verbo? No do. ¿Cuál es el negativo? 
puede ser doesn't o puede ser don't. ¿Ok? Entonces, tenemos que la primera persona, el sujeto era Sheila. Uno, una, tercera persona ella, Sheila. Entonces sería Sheila doesn't do the family accounts. Her husband doesn't. Sheila no hace las cuentas de la familia, las hace su esposo. Y lo mismo en la tercera, miren. Es una pregunta, lo, sé, lo sabemos por esto. ¿Por qué inicia con un auxiliar? Al final está el verbo que voy a utilizar, meet. Entonces me dice, Gillian, tercera persona. Como es una pregunta que inicia con auxiliar, el verbo se queda igual. No le agrego la S, aunque está en tercera persona, porque tengo un auxiliar aquí. Does Gillian usually meet clients so late at night? Y así vamos a ir haciendo para cada uno de esos. Así que tenemos 10 oraciones. Vamos a levantar la mano. Voy a asignarles una a cada uno. Y les voy a ir ayudando para que la desarrollemos. ¿De acuerdo? No es que lo voy a dejar a la intraperia y no, a la buena de Dios, como me dejan a mí en el trabajo. No, les voy a ir ayudando. ¿De acuerdo? So, levanten la mano, les voy a ir asignando y vamos a iniciar con eso. ¿De acuerdo? Um, iniciamos. La número uno se la vamos a dar a Tatiana. Esta sería la número uno donde dice ya exercise. Tatiana. Nelly, vamos a estar la número dos. Carla, Patricia, la número tres, por favor. Pablo Ábrego, me ayuda con el número cuatro. Daisy, me ayuda con la número cinco, por favor. Uy. Daisy con la número cinco. Okay. De ahí, le voy a pedir a Elena, si me ayuda con la número seis, por favor. Francisco, si me ayuda con la número siete. Luego a Ingrid con la número ocho. Eh, Carol me dice si puede con la número 9 por favor y Oscar Noé con la número 10 por favor ok, okay. iniciamos entonces número 1 por favor ok every year his family goes to Europe for two weeks perfecto Tatiana Tatiana usó la forma correcta family a pesar de uh -huh. exacto y family es un noun que es singular ok Very good, Tatiana. Goes. His family goes to Europe. That was perfect, Tatiana. Number two, please. Sammy and Jen take a Pilates class on Wednesday morning. Morning. Okay. Very good. Tammy and Jen, como es plural, no le agrego nada al verbo, no lo cambio, se queda igual. Take a Pilates class. Very good, Nelly. Number three, please. Number three, creo que era Carla, pero está la veo en mute, Carla. Oh, sí. eh, where is that airline flying to Paris? De nuevo, Carla. Where is that, that airline flight to Paris? Ajá. Si yo estoy preguntando a dónde, en la misma pregunta no puedo poner la respuesta. Entonces no puede ser una pregunta de WH. Iniciamos la pregunta con el auxiliar, Carla. Does uh -huh. the airline fly to Paris? Perfect, Carla, yes. Does that airline fly to Paris? Esa aerolínea viaja a París. Very good. Number four, please. De, de, está parado en la dificultad, semestre. De semestre. De semestre. Um, The semester, mm -hmm. nothing, yeah, only yes, The semester sería tercera persona it. Entonces este sería doesn't finish. Doesn't finish. Mm -hmm. Le damos la toda de corrido. Mm -hmm. eh, the semester doesn't finish. Mm -hmm. Until? Uh, until the... And the down. Exactly. El semestre no se acaba hasta el final de junio. Very good. Thank you. Number five, please. Tony usually try to call his mother in the morning. In the mornings. Very good, Tony. Daisy. Thank you. That was correct. Number six. Um, who pay for the car expenses? De nuevo, Elena, por favor. Who pays? Correct. Who pays? Who Tercera pays persona. Very good. Perfect, Elena. Very good. Number seven, please. 
The shops not close until 21. Not close or don't close. El negativo, aquí le está diciendo que va a usar el negativo y close. Entonces, el negativo en presente sería, ¿cómo es plural? Don't close. Okay, this... Leamos la de nuevo. Eh, eh, the shops eh, don't close until 21. Exactly, correct. Number eight, please. Gerard, Keith, Keith, Keith. Uh -huh. Keep the word and receive in it into the net 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 net. Uh -huh. net. net. Uh -huh. So look at al revés. El recibió la pelota. He received he receives the ball and kicks it. Como es tercera persona, Gerard receives. Uh -huh. Receives and kicks. Uh -huh. Okay. Very good. Number nine. How many times a day do you take your dogs for a walk? Perfect. Eso estaba bien complicada porque era de tres, pero le salí correcta. Perfect. Thank you. And number 10, please. Does he always use his cell phone for long distance calls? Correct. Does he always use, como ya tengo el auxiliar das en tercera persona, El verbo no le pongo la S, no es decir, does he uses, mm -mm. does he use. Very good, thank you. Perfect. Esta parte entonces ya la dominamos. Siento que estamos bien para pasar el siguiente versión del repaso. Y luego en la semana ya empezamos Simple Past, ¿de acuerdo? So, we have WH questions. WH questions son la otra versión o el otro escenario en el que ocupamos Simple Present. Y tenemos yes or no questions también, ¿ok? Um, we're going to be talking about these two versions. Vamos a hablar de las dos versiones. Preguntas de información y preguntas de sí o no o preguntas cerradas, que es lo mismo. Ok. En este escenario tenemos seis que son como las más, tres que son como las más comunes, cuatro que son de las más comunes. Ok. Tenemos what, que es específicamente cuando preguntamos por cosas. Ok. For example, what is your name? Ok. What is your hobby? Ok, what do you do? When, cuando estamos preguntando tiempos, relacionada a tiempo. For example, when is the party? ¿Cuándo es la fiesta? O tenemos who, quién. Ok, refiriéndonos a personas. For example, who is your brother? Who is she? Who is your boss? Ok. And number four, where? Que es para hablar de lugares. For example, where is the bank? Where is the supermarket? Where are you? Ok. So, WH questions. No son estas las únicas. Hay diferentes y hay varias. ¿Cuál es la estructura? Ok. Como recomendación, tómenle un screen o tómenle una captura de pantalla a esto. Porque el repaso es simple present. La estructura para mis preguntas. De información. Preguntas de información. Acuérdense que en Simple Present tenemos dos versiones. Verbos de acción y los verbos para ser o estar, que es el verbo to be. Verbo to be, ser o estar. Ok, vamos a ver la primera estructura. ¿Quién me ayuda a leer la cajita de WH Questions con do? Ocupo dos voluntarios, uno que lea la cajita de do y otro que lea la cajita de be. Tatiana, me ayuda con la primera, por favor, que sería la cajita de do. Y ocupo un voluntario más para leer la cajita de be. Please. Let's see, one volunteer for this one. Wait. Daisy, me ayuda con la que dice B después. Tatiana, iniciamos, por favor. Okay. WH question structure. And WH question in the simple present use do or we take a look at the structure for each of this verbs do wh plus do does plus subject plus verb take a look at some example where do you work when does she wake up 
Uh, how is your brother? Who? Uh, who, is your brother? <laughs> who is your brother? Correct. Thank you, Tatiana. Y ahí tenemos la estructura para hacer las preguntas de información o WH questions con el auxiliar do o luego el auxiliar does. ¿Cuál es la diferencia? Do es para todos los sujetos excepto tercera persona. Das es para esos. He, she, it ocupan das. Todos los demás ocupan do. Y aquí vieron los ejemplos que Tatiana nos acaba de leer. Por ejemplo, where do you work? Okay. Como segunda persona ocupo do. En esta segunda pregunta dice, when does she wake up? ¿Cuándo se levanta ella? Okay. Como estoy ocupando tercera persona she, ocupo das. Y acá, como estoy ocupando your brother, tercera persona he, ocupo is. All right. Thank you. Ya vamos a ver más ejemplos. Don't worry. Okay. Um, Daisy, please. B. W H. B. Subject. Mm -hmm. Here are the sample. Where are you from? Who is that name? When is your class? Very good, Daisy. Thank you. Ok, la otra versión donde no voy a ocupar el auxiliar de unidad es donde yo voy a usar el verbo to be, ser o estar. El verbo to be, una regla general que ustedes deben tener en cuenta siempre, es que el verbo to be no lo combino con verbo de acción. Yo no puedo decir, por ejemplo, ser o estar, jugar, como por acá, ¿verdad? Ser o estar, trabajar. ¿Ok? Para trabajar, como es un verbo de acción, ocupo el auxiliar do. Where do you work? ¿A dónde trabajas? ¿Ok? Verbo to be, ser o estar, por lo general, es relacionado a cómo se siente alguien, cómo está alguien, dónde está alguien. Sí pueden hacer preguntas de información. Miren esta. Where are you from? ¿De dónde sos? Who is that man? ¿Quién es ese hombre? When is your class? ¿Cuándo es tu clase? ¿Ok? Ser o estar no se combina con verbos de acción. Para verbos de acción, ocupo el auxiliar do or does. Based on that, ¿ok? So, we have an exercise in here. Tenemos un ejercicio acá. All right. So, básicamente, ustedes tienen que escoger si van a utilizar el verbo to be o si van a utilizar el auxiliar do or does. ¿Ok? Tenemos 10. Vamos a levantar la mano y vamos a irlas asignando, ¿de acuerdo? Let's see, volunteers, please. Iniciamos, yo, levante la mano, lo vamos a ir asignando y lo vamos trabajando juntos, ¿de acuerdo? Igual no es que se les va a dejar a que adivinen <ríe> a la buena de Diosito, no. So raise your hand, levante la mano y lo vamos asignando. Tenemos 10. Um, Anneli, you will be number one. Tatiana, you will be number two. Daisy, you will be number three. Juan José, number four, please. Wendy Marlene, ¿me ayuda con la número 5, por favor? Y vamos a asignar los, los últimos 5, ¿de acuerdo? Eh, Pablo, ¿me ayuda con la número 6, por favor? Oscar Noé, con la número 7. Manuel Alfredo, ¿me ayuda con la número 8, por favor? Lucía, si ¿sí puede, ¿me ayuda con la 9, por favor? Y vamos con Francisco López, ¿me ayuda con la número 10, por favor? Iniciamos, Nelly, please. Where does she work? Exactly. Where does she work? Very good. Number two. When do you finish school? Correct. Number three. Why do you do you like that movie? Perfect. Number four. Is that in mute, Juan Jose? Si no me equivoco, eso sería When is the game? Correct. Ahí ocupo el verbo to be. When is the game? ¿Cuándo es el juego? Very good. Number five. Oh, aquí no sé si es What, what is your brother's uh -huh. name? Yes, yes. Sí, te lo sabes. Está correcto. <laughs> <laughs> Perfect. Thank you. Number six. Where are my jackets? Mm, solo una. Ocupo R o ocupo is? Where are, dime. Where are my jackets? ¿Por qué? Si solo uno, singular. Ah, uh, uh, well, no, perdón. Eh, 
Where is my jacket? Correct. Where is my jacket? I don't understand. Number seven. Number seven. Number seven. How old? Parents? How old? Y aquí ocupa do, does, or are, or is. How, How old? old do your parents? Hmm. Pensémoslo de nuevo. <laughs> Veamos. ¿De qué edad están tus padres? ¿De qué oh, edad are. están? Are. Correct. Léala de nuevo. How old are your parents? Perfect. Yes. Number eight. When are done eat dinner? Mm, veamos. En vez de are, verbo to be, no puede ir con verbo de, de acción. Y el verbo comer es un verbo de acción. Dan es tercera persona, he. Ocupa do o das. Eh, do. Tercera persona. Ah, das, das. Ajá. Leámosla, ¿no? <laughs> When does Dan eat dinner? Correct. <laughs> number nine, please. What do they answer the question number five? What do or what is? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? Es que la tenía con do y la tengo con is. No uh -huh. sé cuál es la correcta. Is. is. En este escenario uh -huh. is, porque si se fija, no hay ningún verbo de acción. Entonces uh -huh. sería el verbo to be is. What, no is. what is the answer to question number five? Perfect, thank you. And number ten, please. Siempre sería de usar do it o das, ¿verdad? Uh -huh. Y sería how do the boy like the class? Exactly. How do the boys like the class? Yo ocupo do porque veo que aquí estaba en plural, el sujeto. Very good, everyone. Nice. Miren, no es lo mismo que me hayan dado un módulo, módulo 1 creo que se les da simple person. No es lo mismo que lo hayamos visto en el módulo 1, aquí ya lo repase, lo practique y que me pongan a intercalar cuando es do, cuando es does, cuando es is, cuando es are. ¿Ok? Este tipo de ejercicios les ayudan a ustedes a poder identificar cuándo lo van a ir usando con más facilidad, right? Porque a la hora de generar conversación no tenemos tanto tiempo para ir decidiendo, pero si ya lo conocemos, lo tenemos más fácil accesible la información, right? We have a conversation here. I need two volunteers, one for letter A and one for letter B. Let's see. Tatiana me ayuda con la letter A and Daisy con letter B, please. Acuérdense que siempre leemos dos o tres veces la misma conversación, así que si no participan ahorita, tienen chance después. Veamos. Do you have any plan on Friday night? No. I don't. What's up? I have two tickets to a concert. Do you want to go? Sure. The second one. What time is the concert? It starts at seven. Do you have a car? No. By my sister's does. She will let you use use. Uh, she will use. she will let us use it. She, she will let let us let her. Uh -huh. Let us use it. Use it. Mm -hmm. That is great. Do you want to eat before the concert? Definitely. 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 Do you like curry? That sounds good. I will let you pick the restaurant. I will see you on Friday. Okay, thank you, Tatiana. Perfect, thank you, ladies. Thank you, Tatiana and Daisy. We're going with the second round. Vamos con la segunda ronda, conversation number one. Letter A and letter B. Ocupo de voluntario, por favor. Nelly, you can be letter A, please. And we need one more volunteer for letter B. Somos un voluntario más para leer la letra B. Manuel Alfredo, por favor, letra B. And Nelly, letter A. 
Manuel, do you have any plans on Friday night? No, I don't. What's up? I have two tickets to a concert. Do you want to go? Sure, that sounds fun. What time is the concert? It is start at seven. Do you have a card? No, but my sister does. She will let us use it. That is great. Do you want to eat before the concert? Definitely. Do you like curry? Nelly. Se cortó. No sé hasta dónde me escuchar. Creo que se cortó. Solo la última línea, no la escuchamos, Nelly. Pero don't worry, creo que el internet está fallando, así que no se preocupe. Okay, very good. So, what type of what type of questions do you see in this conversation? ¿Qué tipo de preguntas ven ustedes o identifican ustedes en esta conversación? Que si tiene planes para el viernes en la noche. Correct, that's one of the questions, es cierto. ¿Tiene planes para el viernes en la noche? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Información o sí o no? Si yo, pregunto, si yo les pregunto, ¿tienen sí planes? O no. Exacto, sí, sí o no. no. No les estoy dando mayor opción, ¿verdad? Sí o no tiene planes, ¿verdad? Sin embargo, tiene otra, miren. Por ejemplo, WhatsApp. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Mm, es que fíjate que tengo tickets. Esa es información. ¿Ok? La siguiente. ¿Se repite? ¿Quieres ir? Yes or no. Exactly. ¿Quieres ir? Ahí no. Es que fíjate. No. ¿Quieres ir? Sí o no. Right? That's a yes or no question. Y si se fijan, las yes or no question, por lo general, inician con el auxiliar. ¿Ok? WH questions o information questions inician justamente con una pregunta de W. Okay, or double or double, right? No worries, Nelly. All right, esta es como antesala. All right, so ya vimos las preguntas de información. Básicamente, y lo vamos a refrescar para las preguntas de información, tienen las dos versiones. Ambas van a iniciar con WH, según lo que usted quiera preguntar: where, why, when, who, what, dependiendo de lo que ustedes quieran preguntar. Si es un verbo de acción, ustedes van a utilizar do or does. Y si es algo relacionado a ser o estar, ocupan el verbo to be, ya sea en su versión are o is. Y si es primera persona, am, ¿verdad? Ok, vamos a hacer una, un pequeño ejercicio ahorita. Van a escribir una pregunta de WH con do or does y una con el verbo to be. Ustedes, cada uno de ustedes va a hacer dos preguntas, una con... Do or does y un verbo de acción y una con el verbo to be. Preguntas de información. Tienen que empezar con algo de where, when, why, what, who. Cualquiera de esas, ¿de acuerdo? I'm going to give you five minutes for this. No, it's too much. Four minutes. Les voy a dar cuatro minutos para esto. Solo van a escribir dos preguntitas nada más. Traten de que sean preguntas que le puedan hacer a sus compañeros. Por ejemplo, yo le digo, Manuel Alfredo, where do you live? Ok, súper sencilla. Do y el verbo vivir. Live. Where do you live, Alfredo? Y la contesta. Y la siguiente, Alfredo. Where is your office? ¿A dónde está su oficina? Y Manuel, ah, my office is in San Salvador. Un ejemplo. Ok, traten de hacerla sobre cosas que le puedan preguntar a sus compañeros. All right. So you're going to have four minutes. Tienen cuatro minutos a partir de ese momento. Individuales, ok. Si necesitan ayuda o tienen dudas o preguntas, verbos o vocabulario, I'm right here. Estoy acá para ustedes.
All right, four minutes have passed. Let's check. Vamos a chequear. Sus dos horas, sus dos preguntas. Iniciamos. Volunteers, voluntarios, veamos. Let's see, volunteers, let's raise the hand. Thank you. Um, vamos a iniciar. Tatiana, usted le va a hacer sus dos preguntas a Ingrid Joana. Where does Paula, Paula travel? Repeat, please. Where does Paula travel? No le entiendo. ¿A dónde, a dónde viaja there? Paula? ¿A dónde viaja Paula? Where does Paula travel? Mm, eh, she, she is. She travels. She travels in Guatemala. She travels to Guatemala. To Guatemala. Okay. Next question, Tatiana. Eh, who is your best friend? My best friend is my daughter. My daughter. My daughter. Mm -hmm. Very good. Thank you. Are those questions well answered, Tatiana? Estuvieron bien contestadas, Tatiana? Yes. <laughs> Very good. Thank you, Tatiana. Ingrid, usted le va a preguntar a Carla Patricia ahorita. Where do you eat breakfast? I eat my breakfast in the office. Who is your mother? Repeat. Who is your mother? My mother is Elena. No sé si está bien contestar así, teacher. Yes, that is correct. Ah, okay. <laughs> yes. Esas son las versiones completas. So that is correct. Thank you. Ingrid, thank you. Carla, usted le va a preguntar a Nelly y Lilibet ahorita. Okay. Nelly, what, why do you study English? Because I want to, I want to get a better job. Okay. okay. Uh, where are you from? I'm from Santa Rosa, Lima City. Carla, are those answers correct for you? Yes. <laughs> thank you. Carla, thank you. Nelly, usted le va a hacer sus preguntas a Daisy Elizabeth, por favor. Daisy, what do you do at night? What do you uh, do? ¿Qué hace por la noche, Daisy? I'm um, um, I repose in my I house. I rest in my house. I rest mm -hmm. in my house. Nelly, second question, please. Where is your car? Where is your uh, car? Please. Parents. Your My car. Parent. Su car. Huh? Su car. Uh, car. Uh -huh. My car is the spread. Where? A donde está Daisy? Where is your car? Uh, where? Ah, uh, perdón. <laughs> My car is in the parking. Very good, Nelly, are those questions correct? Answered? Yes, yes. <laughs> Very good, thank you, Nelly. All right, Daisy, usted le va a hacer sus preguntas en este momento a Ingrid Joana, por favor. Okay. Ingrid, what do you do? ¿A qué se dedica Ingrid? What do you do? Ingrid está en mute. 
Mm, creo que se ha levantado. Vamos a ver si nos ayuda Lucía. Daisy, le puede preguntar a Lucía, por favor. Lucía ¿Sí? nos ayuda. Sí. Lucía, what do you do? What do you do, Lucía? ¿Qué hace usted? Y ahí puede contestar utilizando el verbo to be. Por ejemplo, I am a teacher. Porque la pregunta what do you do es a qué se dedica. Entonces puede decir cuál es su profesión usando el verbo to be. I am a... Y dice su profesión. ¿Ok? Lucía. Ok. Eh, I am delegate. Ok, very good. Daisy, second question. Lucía. Where does he buy the food? ¿Cómo? Daisy, repeat the question, please. Where does he buy the food? ¿A dónde compra él su comida? Where does he buy the food? No sé. Eh. Sí. Y Bush is food in China World. All right, he buys the food in China World. Very good, thank you, Daisy. Lucía, usted le va a hacer su pregunta en este momento a Francisco López, por favor. Okay. Where do you study? Okay. I don't study. Where, where is your birthday? Where or when? Where? Le está preguntando dónde es el cumpleaños o cuándo es el cumpleaños. Ah, uh, cuándo. Entonces sería, Lucía, when. When, sí, uh -huh. perdón. When is your birthday? When is your birthday? My birthday is... Uh... Seven, July 7th. July 7th. <laughs> July 7th. <laughs> yes. Very good. Thank you. Thank you, Lucía. Francisco, usted le va a hacer sus preguntas en este momento a Carol Escalante, por favor. Uh, okay. Uh, Carol, uh, what do you do Friday? Uh, uh, Friday? Yes, Friday. I Friday to work. On Fridays, I work. Repeat. I work. Mm -hmm. I Friday, I work. Okay. Next okay. question. Uh, what, what is your hobby? Okay. My hobby is actuation in theater. Actu acting in theater. Acting Act in theater. Acting in theater. There. Very good, thank you. All right, Carol, usted le hace, thank you, Francisco. Carol, usted le hace sus preguntas a Oscar Noé, por favor. Oscar, eh, what time do you get up every day to work? I, I am. Oh my God, that's early. <laughs> Next okay. question, Carol. Um, ¿A quién le estoy preguntando? Omar. ¿Cómo se llama? A Oscar. A Oscar, perdón. Oscar, where is the nearest restaurant at your work? Where is the nearest restaurant at your work, Oscar? El restaurante más cercano a su trabajo, ¿a dónde está? Oh. Eh, Papa Jones. It is. Es papayón. Ok, pero él está preguntando a dónde. Puedes ir enfrente del trabajo, a la par, atrás. Puede uh, inventar. Es between. Uh, ¿Y ya? Ajá. Uh -huh. Es Matías. Oh. Very good, Oscar. Improvising. <laughs> nice. Oscar. Is, thank you, Carol. Oscar, usted le va a hacer sus preguntas en este momento a Juan José, por favor. Ok. Eh, Juan José, why do you need to study English? 
eh, puede, puede, está lloviendo y casi no escucho. Eh, ¿Puede iniciar? Sí. ¿Con qué inició? Juan José, what do you need to start in English? Why? Le está preguntando yes. por qué. Why do you yeah. need? Uh -huh. eh, I need to study English for... Ah, uh -uh, eh, no es for. No, no. To... Eh, to eh, ¿Cómo podría decir? Eh, el learning, ¿verdad? No, um, no. aprender. Uh, to learn. To learn other idiom. Very Así good. Es. I study English to learn another idiom. All right. Second okay. question, Oscar, please. Juan José, when is your birthday? Uh, my birthday is... Uh, October uh, 31, 31, 31st. 31st. Very good. Thank you. Thank you, Oscar. Um, Juan Jose, you're going to ask your questions to Wendy Marlene, please. Usted le va a preguntar a Wendy Marlene ahorita. Okay. Son hipotéticas, ¿verdad? Por favor, ahí. <laughs> do, uh, do you repair the TV? Who repairs the TV? TV, ¿no? Ahí puede inventar un nombre. <risa> eh, um, Mr. Mr. Barías, prepare my TV. Prepares my TV. Prepares. Uh -huh. Second question, ¿qué vas a hacer? Okay, where do you play a soccer? Do, do you, where, perdón, where do you play soccer? Where? Where do you play? Mm -hmm. I play soccer in the Parque Custaplan. Very good. Yeah. <laughs> nice. Thank you, Juan José. Thank you, Wendy. Thank you, everyone who participated. Gracias a todos los que participaron. Déjenme pasarles la lista por última vez esta noche, la lista de asistencia. Vuelvo y repito, esta semana iniciamos con Simple Past. Idealmente, yo quisiera irselo dando por escenarios, como un día affirmative, negative, otro día preguntas de información y ya o no, para no darles los cuatro temas de un solo en una noche, porque eso es como saturarlo. Entonces lo vamos a separar en esa forma. Ahora bien, si necesito de parte de ustedes, que empiecen a aprenderse al menos uno o dos verbos diarios en sus tres formas, lo que decíamos, ¿verdad? Porque la estructura base de Simple Past es usar verbos en pasado cuando hablamos en afirmativo. Y si no me lo puedo en pasado, no voy a poder generar conversación. ¿Ok? Así que empecemos ahorita. Todavía estamos a tiempo. Tenemos varias horas. <ríe> ¿Ok? Vamos a iniciar con la lista. Carlos Wilfredo Carvajal. Daisy Elizabeth Recinos. Present teacher. Good night. You, good night. Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Good night, Elena. Francisco Good Sánchez night. López. Present teacher. Thank you. Good night, Francisco. Good night, teacher. Ingrid Joana Samayor. Present. Thank you. Good night, Ingrid. Good night, teacher. Jonathan Armando Ortiz. Juan José García Vargas. Present. Good night. Good night. Carla Patricia Peñate. Present. Thank you. Carla, ¿me confirma si se puede quedar para sus esos días o serían 10 minutos? ¿Ok? Eh, si gusta, teacher, mejor mañana porque se está yendo la luz a cada rato. De acuerdo, está bien. Entonces, revisemos con Carol. Eh, ¿Me confirma si se puede quedar usted? Porque sería la siguiente después de Carla. Son 10 minutos. Eh, Carol Elizabeth Escalante. Present. Thank you. Eh, Lucía Milagro Mejía. Present. Thank you. Luis Javier Castillo. Eh, Manuel Alfredo Hernández. Present teacher, good night. Thank you, good night. Melin Betsabe Guevara. Oscar Noé Magaña. Present teacher. Thank you, good night, Oscar. Pablo Adalberto Abrego. Present. Thank you, have a good night, Pablo. Rodolfo Antonio. Roseidi Guadalupe. Tatiana Ivonne Torres. Present teacher. 
Thank you. Good night, Tatiana. Wendy, Marlene. Good night, teacher. Present. Present. Thank you. Good night, Wendy. Good night. Janira del Carmen y Nelly Lilibet Andrade. Nelly? Present. <laughs> Thank you, Nelly. Have a Present. good night. Thank you, Nelly. Have a good night. Good night. Perfect. ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo está? Nice, Miss. <laughs> Tired. Carol, antes que todo, le quiero dar las gracias por participar bastante. Yo veo que usted participa bastante y la mayoría de las veces siempre lo desarrolla súper bien sus ejercicios, Carol. Así que yo sé que le pone esfuerzo, le pone el empeño y está con toda la atención ahí. Así que le quiero felicitar, Carol, porque está, va bastante bien. Ahora le digo, estos 10 minutos realmente son para que usted me diga. ¿Hay algún tema que quiera reforzar? ¿Alguna duda? ¿Algún tema que quiera que repasemos? Usted me dice, Carol. Uh, so, no, con lo que vamos, con las estructuras y todo eso, sí, sí me preocupa bastante aprenderme las estructuras, la, la parte de la gramática, que le tengo un poco de temor, pero pienso que voy bien. Ya solamente si... Eh, quizá como usted misma dice repasar lo de los verbos, la parte memorística que por mi trabajo a veces no me queda mucho tiempo, pero por el momento pienso que lo que vamos está bien, sí al principio me es muy preocupada porque sí eh, sentí que dimos un salto extremo a cosas que no habíamos visto y yo revisé detenidamente los libros de los módulos anteriores y sí no estaban algunos tiempos pero creo que ya no ya no encauzamos, digamos, en lo que sí habíamos visto y este repaso me está ayudando muchísimo, así que también muy agradecida con usted. Sí, de hecho, Carol, eh, creo que en todos los módulos en adelante va a ir así. Eh, no sé por qué lo ponen al principio, porque es más fácil iniciar, para mí es más fácil iniciar el módulo con lo, repasando lo que vienen de, de traer ahorita y luego darles los temas nuevos, eh, porque idealmente en cada módulo tienen que ver gramática nueva. Um, pero aquí se las tiraron de entrada ustedes, um, según el, el programa. Entonces, sí, yo siento que fue bien abrumador para la mayoría, pero eh, como le digo, Carol, usted se desempeñó bastante bien desde el principio, se ha estado desarrollando, que no, no se detiene, si tiene dudas las hace, entonces de eso se trata al final del día. Cada vez que veamos un tiempo gramatical nuevo, Carol, va a ser así como sorprendente porque no lo conocemos, es algo nuevo y es normal. Pero la idea es tratar de ser así como los niños, tener la mente abierta, no, no, no enfocarnos o preocuparnos, sino ver cómo lo capto, ver de qué manera yo puedo entender este tema. Y quizás lo que les decía al principio, Carol, y se lo refuerzo a usted también ahorita, si en algún punto ustedes sienten que un tema no está bien explicado o necesitan otra forma de que yo lo explique, siempre me pueden hacer saber. A mí me interesa bastante que ustedes lo comprendan antes de que lo empezara a pedir el ejercicio, ¿verdad? Que sí, solamente, mis que hay algunos ejemplos muy buenos que usted nos comparte, pero la, la escritura, a veces quizás te estamos, eh, necesitamos un poquito, al menos en lo personal, eh, ver eh, a veces si usted se toma el tiempo de escribirlo. Entonces, cuando lo escribe, en mi caso yo aprendo leyendo y escribiendo. Entonces, okay. y, y la parte auditiva me, me cuesta un poco. Entonces, cuando lo escribe, yo lo capto mejor. Entonces, eso, nada más. Ok. Um, idealmente, yo les preparo, la, les preparo la PPT con la estructura y eso, y les digo que le tomen foto. Pero podemos ya mañana, ya mañana empezamos otro tiempo gramatical, Carol. Eh, yo de verdad no recuerdo si en el módulo 1 yo di Simple Pass. Creería que no. Pero mañana lo vamos a ver, así que antes de empezar con Simple Pass, no se lo voy a tirar ni solo lo que les estaba mencionando. Eh, vamos a repasar esto que vimos ahorita, las preguntas de información, las preguntas de sí o no. Pero quizás ya mañana ya no se lo voy a poner en la presentación. Lo vamos a repasar así, de forma orgánica Ahora, en la pizarra. Eh, sí, gracias. Y eh, nada de pasado. No, no recuerdo haber visto nada de tiempo pasado. Solo en ninguno de los dos módulos anteriores, pero... No, no está tampoco en la literatura que nos okay. han dado. O sea, que el pasado va a ser muy interesante porque va a ser algo nuevo. Sí. Así que solamente sí, sí, sí. eso, Tim. <ríe> Muchas gracias. Así, vaya, entonces vamos a repasar así de manera orgánica en la pizarra eh, la estructura que vimos ahorita en la noche. 
antes de tirarnos ya, porque sí me interesa bastante eso, lo que yo les decía. No es lo mismo que ustedes lo hayan visto, Carol, um, hace un mes o el mes pasado. Un tema no es lo mismo que lo hayan visto, a que ya lo puedan usar en conversación, a que ustedes puedan generar conversación. Así como ahorita todos hicieron di diferentes ejercicios y en todos tuvieron que improvisar, si se fijó. Entonces, ya este punto, como ese tema lo vimos anteriormente, Simple Present, ya ahorita lo estoy solo terminando de recordar, estoy puliendo lo que necesito pulir, y ya, ya aquí ya les toca a los alumnos de ser, desenvolverse, ¿verdad? Que es no, y primer. eso es excelente, pero el pasado será como un tema nuevo. Sí, al menos el para pasado mí. va a ser nuevo, excelente. y quizás la forma en que yo les puedo ayudar a ustedes a que sea más fácil, es lo que les he venido diciendo desde la semana 1, traten de memorizarse, aunque sea uno o dos verbos diarios. Yo sé que no tenemos, el, no nos sobra el tiempo, Carol, yo sé, por eso estamos en este horario, ¿verdad? Um, pero mire, uno o dos verbos que me aprendan los tres tiempos, por ejemplo, go, went, gone, eat, ate, eaten. Así ya sé, mañana que empiezo a hacer oraciones en pasado, tengo dos verbos que puedo utilizar para generar oraciones cuando me toquen los ejercicios. Entonces, sí, mañana vamos a repasar lo que vimos ahorita para terminarlo, Carol, y vamos a iniciar sin Paz. Si no me equivoco, mañana o el jueves, pero sí se los voy a dar despacito, no, no va a ir todo. La, la siguiendo, siguiendo, siguiendo un poquito su consejo, yo he, he, he buscado así, eh, bueno, algunos videos o algo para ir escuchando, pero he tratado de descargar alguna aplicación de esas como tipo de juegos de niños en el teléfono y todo, pero hay tantas y tantas que he probado que no me sirven. Si usted sí. me pudiera sugerir alguna, sí. que yo, yo la pongo y así cuando voy en el bus y todo, que es un montón de tiempo que me tardo, ahí iría practicando eso, eso de los verbos. Si, si en algún momento usted sabe de alguna que pueda poner en el teléfono para practicar, pues me ayudaría mucho. Vaya, déjeme hacer el research, Carol, porque sí es cierto, hay infinidad de, de aplicaciones o páginas que dicen hacer eso, pero al final solo nos hace no. perder el tiempo, ¿verdad? Ajá. Eh, bueno, sí, pero yo voy a buscar una que sea bastante como proactiva para que no nos quite tanto tiempo, Carol, y usted la pueda, pueda practicar en sus tiempos libres o cuando va al trabajo, cosas así, ¿de acuerdo? Yo se la paso cuando la tenga. Eh, felicitarla de nuevo, Carol, va bastante bien. Eh, me alegra mucho. Créame que la parte de ser profesor realmente no es nada si los alumnos no están progresando. Así que yo la felicito y siga adelante, Carol, ¿de acuerdo? Muchas gracias también Cuídense. por su bueno, A la orden. Feliz bueno, noche, Carol. Bye. bye.